Yo como cristiano sí me puedo tomar una cerveza del año un día o no, no puedo. Bueno. Llenas de agua en vino. Entonces los pastores actuales y los cristianos que no conocen nada de la Biblia, porque eso no es conocer la Biblia, dicen que no, que es que el jugo, que el vino antes de ser fermentado es jugo. Es que él no convirtió eso en jugo, más respeten, hombre. Métase más bien en el contexto bíblico a ver qué significa por qué Jesucristo convirtió el agua en vino. Y era vino, no era jugo, era vino, vino. Ahora, si hubiera... Hola, ¿qué tal, seguidores de Miguel Montalvo? Estamos nuevamente con el teólogo de la ciudad de Medellín. Bienvenido, Jorge. Gracias, hermano Miguel. Saludo cordial a todas las personas que visitan a, a Miguel Montalvo y a Sabana Estéreo para para aprender. Nosotros debemos de ser agradecidos. La Biblia dice que no puede recibir el hombre nada que no le fuere dado del cielo y que no depende del que quiera ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Toda buena dádiva y todo en perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Pero el ser humano tiene algo interesante en su vida y es las inclinaciones. A las personas les agrada tener sentimientos y sentires de, de expresión, es decir, Sentir es para hacer cosas o sentir es para ver si de pronto suceden las cosas. En el caso de Dios, Dios está dispuesto todo el día para bendecir a su pueblo. Los hombres hay veces... Quieren recibir algo que beneficie su abundancia, su tesoro, su riqueza. Es decir, usted en sí tiene algo donde usted tiene cosas guardadas y quiere más para ir metiendo allá. Pero a nosotros no se nos puede parecer, no se no, nosotros no podemos creer que, que todo es muy normal y que las cosas tienen que suceder simplemente porque yo soy el rey pepinito y y me tienen que copiar y me tienen que hacer caso y, y el que esté a mi lado me tiene que rendir como se dice vulgarmente es decir, yo soy el importante y otros para mí sencillamente serán ellos y ya entonces yo voy a querer que con mi mente yo me voy a crear el profesor X es decir, el mutante, el esmen aquel que con la cabeza entonces yo controlo las mentes de los demás y voy a ordenar que todo el mundo me marche y que todo el mundo... Haga cosas que a mí me, me van a, a beneficiar y, y me van a poner en la posición en la cual yo quiero estar en ese momento. Pero voy a ser literal en, en este mensaje. Cualquier cosa que llegue a sus manos, que a usted lo va a beneficiar y que a usted lo va a bendecir, es porque la misericordia de Dios, que es bueno, quiso que así fuera. No es porque usted tenga la habilidad para, para obtener las cosas, sino que Dios en su misericordia se las se las puso en las manos para que usted las pueda disfrutar. Se nos, pare, nos pareciera ser común y corriente que, que veamos en, en YouTube o en Facebook o en TikTok todo tipo de mensajes y, y comentarios virtuales. Incluso ahí aparezco yo y muchos dirán, el teólogo Jorge, pero la idea mía en aparecer, en, aparecer, en aparecer ahí en medio de sus redes sociales no es con el propósito de, de quedar bien o tener algún beneficio, no. 
Jorge, yo vi un video donde usted le dieron una de estas y se la tomó. Sí. Uno como cristiano puede tomar una, una cerveza de esa. Sí. Veo muchos comentarios. Un engañador disfrazado. Y muchos, miles de comentarios ahí sobre, sobre ese video que usted hizo sobre una cerveza que se tomó. Sí. Y después bota una. Sí. Conmigo no ha hecho eso, pero lo he visto por ahí muchos comentarios. Sí, ¿Qué bueno. piensa usted eso? Dígale a ellos que si uno... Yo como cristiano sí me puedo tomar una cerveza del año un día o no, no puedo. Dos. Bueno, quisiera que explicara sobre eso. Ya que... pues, pues vea, Jesús de Nazaret, en la, en la Santa Cena, toma vino y se lo toma. Dice, usted está atado a Satanás todavía. Sí, ¿Mm? según el concepto de esta persona, pero una cosa es lo que él piensa y otra cosa es lo que yo siento. Yo cadenas no siento, que esté, o que me sienta amarrado tampoco. Tal vez de pronto el que está atado es él, que la abundancia del corazón habla la boca. Entonces en ese caso tendría que perseguir a Jesucristo que convirtió el agua en vino. Y ustedes hipócritas, pa, para salirse por la tangente y no, y no justificar que el vino tiene que ver con la obra de Dios y que por eso yo pude tomarme esa cerveza sin ningún miedo. ¿Y miedo a quién? ¿Miedo a quién? Por una cerveza. Una cerveza no podría quitarle a Dios su divinidad, ni su amor, ni tampoco su misericordia para perdonarme. Yo llegué a una fiesta, a un lugar de invitación, Montalvo no lo hizo porque él es muy prudente, pero luego llegué a otra parte, hicieron lo mismo, me pasaron la cerveza, yo por cortesía a la persona me la tomé y ya. Nunca me han visto a mí en un bar, ni me han visto tomando cerveza. Ahora, aquellos que dicen satánico, todo esto, tienen que... Miguel, ¿puedo darle un mensaje? El mensaje dice así, vea. Dice que en la cena de despedida de Cristo, toma vino y lo reparte a sus discípulos y les dice, esta es mi sangre. Vino. Jesús usa vino en la cena. Y en el capítulo 4 de Juan, Él convierte tinajas llenas de agua en vino. Entonces los pastores actuales y los cristianos que no conocen nada de la Biblia, porque eso no es conocer la Biblia, dice que no, que es que el jugo, que el vino antes de ser fermentado es jugo, es que él no convirtió eso en jugo, más respeten hombre, métase más bien en el contexto bíblico a ver qué significa por qué Jesucristo convirtió el agua en vino, y era vino, no era jugo, era vino, vino. Ahora, si hubiera metido la mano a esas tinajas y le dicen, bueno maestro, Usted la convirtió en vino, entonces vea, tómese el primer chorro, ¿se lo hubiera tomado o no? ¿Mm? Él convierte el agua en vino, pero entonces después le va a decir, no, yo no puedo tomármela porque es que yo soy santo y yo no puedo tomar vino porque el vino es pecado. Entonces, ¿cómo así? Nos convierte el agua en vino, después no toma que porque es pecado, entonces hubiera habido una contradicción. Si él convierte el agua en vino es porque ese vino se puede tomar, hermano, y esto no afecta mi relación con Dios, la afecta con usted. O sea, ¿Qué dice Proverbio 31, versículo 6. Dice así, no deis, los, no, no deis a las mujeres tu fuerza, ni, ni, ni tu camino a lo que destruye los reyes. Un poco de levadura le voy a toda la masa. Ellos están diciendo, ellos están diciendo es que un poco de levadura le voy a toda la masa, que yo con esa cervecita ya le de toda mi masa, que es mi cuerpo. Vea, ¿quién tiene más carga en este momento? Usted con la cerveza y yo que me la tomé. Yo estoy libre y fue el que me la tomé. Pero usted tiene un poco de, de cargas... Por esta cerveza, ahora muy bien, vamos a hacer una cosa. Está haciendo ridículo. Oh, una cantidad, mil, más de mil comentarios de dicen sí. una barbaridad de ustedes. ¿eh? Sí. En realidad se dice la escritura, esto no prohíbe tomar bebidas alcohólicas. Sí. No, muy triste, el diablo lo agarró de parche. <risa> ¿Sí? ¿Qué dice Lucas eh, 21-34? Eh, Lucas 21, 34. Sí, ¿qué dice? Eh, tenga cuidado. Sí, que tengamos. Que pasen el tiempo tomando. Sí, y que no nos dejen arrastrar. Uh -huh. Porque. Lucas 21, 34. Sí, señor. Dice la, hay mucha cantidad de comentarios. Bueno, va, entonces vamos a hacer una cosa. Vea. El haberme tomado la cerveza. La pregunta mía es, ¿es pecado o no es pecado? No, no es Oye, pecado. Yo me puedo tomar una cada 15 días y no pasa nada y sigo predicando la palabra. Vea, el consejo para que una persona tome cerveza no va a salir de mi boca, porque yo a Miguel lo quiero y sé que es mi hermano. Y decirle yo a él que él puede hacerlo no es muy 
pues como muy... Pero entonces que hay de la palabra que la Biblia dice, si alguno está en Cristo, no hay de ¿Qué, ¿qué piensa usted entonces de eso? Nosotros estamos en Cristo y somos nuevas criaturas. No debo tomar, no debo Pero tomar una cerveza, tomarme una cerveza, me haría a mí descarriado. Uno, perdí la salvación. Dos, me cogió el diablo. Tres.